Всем привет! Вы на канале Батан IT и с вами Саня. 10 июня 2022 года на hackerone.com был раскрыт отчет в FO за 20 тысяч долларов. Да, его раскрыли на два месяца раньше, чем я предполагал. Но я был прав в том, что он содержит что-то серьезнее, чем просто взлом ядра. А также был прав, что это касается взлома PS5. Еще один привет хейтерам, которые считают, что я балабол. И по многочисленным просьбам. <кхем> взлом будет в субботу. Но я же обещал. Теперь к сути. Все намного интереснее, чем обычно. Во-первых, из названия отчета уже можно сказать, что речь идет о блюре дисководе. Сам отчет был выслан 25 октября 2021 года, а раскрыт 10 июня 2022, то есть спустя почти 7 месяцев. Однако информация о нем на hackerone.com появилась только в начале апреля. Это, кстати, подтверждает один мой инсайт касаемо закулисной кухни в ЗОМ АПС. В прошивке 9.50 на PS4 и 5.0 на PS5 данные уязвимы закрыты. Точнее, уязвимости. Да, их целых 5. И работают они на прошивке 9.04 или ниже на PS4 и на 4.51 или ниже для PS5. Отчет довольно обширен. В этих 5 уязвимостях рассказывается об уязвимости структуры файловой системы, уязвимости проверки разрешений, дампа и записи кода в защищенные места и о переполнении буфера ядра. Один из авторитетных разработчиков сцены объяснил, объяснил мне суть события и уязвимости. Первые три уязвимости взаимосвязаны и позволяют взломать песочницу Java. Это дает тот же уровень доступа, что и в зом браузера, то есть ROB. Проще говоря, это замена WebKit эксплойту. Четвертая уязвимость обманывает JIT компилятор, заставляя его сгенерировать нужный машинный код, то есть дает реальный arbitrary код execution. Пятая уязвимость – это уязвимость ядра, с выше перечисленными никак не связана, кроме того, что это тоже относится к Blu-ray дискам. Как я понял, в итоге для реализации пятого этапа нужно последовательно активировать четыре предыдущих. И для этого нам понадобится Blu-ray диск, записанный специальным методом с нужными файлами. После его запуска будут выполнены первые четыре уязвимости, что позволит выполнить пятую уязвимость, с помощью которой будет отправлен Payloader для отключения проверки лицензионности диска в консоли. Это позволит запускать пиратские диски с ISO образами на них. Как объяснил мне разработчик, с играми все сложно. Эксплуатация Эксплуатация первых четырех уязвимостей без кернов теоретически дает возможность запускать любой код, в том числе игр, но нужно как-то перехватывать системные вызовы, связанные, например, с чтением файлов игры, потому что структура файлов системы отличается. По идее, со всеми пятью эксплойтами WebKit вообще не нужен. Все можно соорганизовать прямо из плеера дисков. Даже сам VFO 0 написал, что преимущество данного метода в ненужности WebKit эксплойта и в том, что его стабильность составляет 100%. Однако запускать пиратские игры, по его словам, все равно не выйдет без классического в понимании сцены эксплойта ядра. И да, это касается только PS4 с прошивкой 9.04 или ниже. PS5 опять в пролете, потому что для нее нет реализации второго и четвертого этапа цепочки. Именно по этой причине отчет и был раскрыт. PS5 остается невзломанной, что на руку Sony. Однако по утверждению VFO все остальные уязвимости работают на PS5, в том числе и пятая, самое главное. Интересный факт. Об уязвимости было рассказано на конференции. За всю историю сцены это первый отчет, где речь идет только о запуске пиратских игр. В данном случае не нужен веб-кит и Kernel Exploit для инъекции Payloader. Олда помнит, как я скидывал скриншот, где Фоу писал, что начал копать дисковод PS4. И вот что получилось в итоге. Вкладку сообщества иногда стоит читать. В лучшем случае получен метод а PS2 или Xbox 360, где игры запускались с дисков. Цена баланок сейчас довольно высока, около 350. 50 рублей. Еще нужен пишущий Blu-ray дисковод, который тоже стоит денег. Ну и время для записи этого добра на диск. В апреле вышла прошивка 9.51 на PS4 и 5.03 на PS5. Я рассказывал про это в этом видео. Так что те, кто ждет на 9.50 и 5.0, рано расстраиваться. Вероятно, на них также есть уязвимость, которая пока не раскрыта. Есть еще один отчет в FO за 10 тысяч долларов, который пока не раскрыт. Под ним скрывается еще одна уязвимость ядра. Сам FO это косвенно подтвердив, сказав почему ему выплатили именно 20 тысяч долларов. По 2500 за 4 юзервент уязвимости и 10 тысяч за уязвимость ядра. Получается, сейчас на прошивке 9.0 есть 3 эксплойта ядра, один через LAN, второй через флешку и третий через Blu-ray диск. И два веб-кит эксплойта, первый настоящий от своей разгове и второй в виде замены от VFO. Круто! Кстати, новая уязвимость может заменить веб-кит на восьмой серии прошивок, но проблема это диск. Если привод жив, то лучше просто обновить до 9.0. А если 
если нет, то и взлом не запустить. На PS5 теперь есть уязвимость ядра. Это пятое в списке раскрытых. И есть WebKit, ну точнее его аналог. Однако, как мне объяснил разработчик, есть еще гипервизор, который вроде как не взлом. Но уже можно сказать, что взлом PS5 довольно близок, но только на версии не выше, чем 4.51. По сути, нам раскрыли способ из того самого твита от 7 ноября 2021. На нем показаны дебаг настройки на PS5. В конце презентации, которую недавно выложил Фоу, показан результат его взлома. А именно тот самый скриншот с дебаг настройками на PS5. На тот момент он тестил это на 4.03. И если кому-то интересно, эта уязвимость также работает на PS3, Xbox One, Xbox Series X и на Blu-ray плеерах. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. А вот и телеграм. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.